अमीर घर की बहू पार्ट टू पिछले भाग में हमने देखा कि लालची मनसूबों वाला मामा जी लखन कैसे अपनी बहन यामिनी को भड़काता है और उसके बेटे ऋषभ की अमीर घर की बहू कियारा से शादी करवाता है जब ऋषभ को कियारा का पैसा देना और खर्च करना पसंद नहीं आता तब उन दोनों में अनबन होने लगती है आखिर क्या है मामा जी के चेहरे के पीछे छुपा हुआ राज आखिर क्या चाहते हैं वो आइए देखते हैं बना ये जो आपके मुन्ना और उसकी मुन्नी के बीच में झगड़े हो रहे हैं ना उनका तो आप रत्ती पर भी टेंशन ना लो क्योंकि मियाँ बीबी में पैसों को लेकर झगड़े तो होते ही रहते हैं लेकिन फिर भी सोने के अंडे देने के चक्कर में कहीं की आरा बहू और मेरा मुन्ना अलग ना हो जाए मैं तो बर्बाद हो जाऊँगी अपने बेटे को देवदास बनते देख कर नाना भगवान जी मुझे वो दिन देखने से पहले ही उठा लेना ओफ ओ बहना क्या आप भी इतना सेंटी होती रहती हो ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाओ वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा और तो और दोनों मुन्ना मुन्नी में प्यार भी बढ़ जाएगा बस आप इस बात को मत बोलना कि किया रहा बहू एक सोने की मुर्गी है इस तरह रह रह कर लखन यामिनी के दिलो दिमाग में इस बात का फ्यूल भरते ही रहता कि उसे कियारा से पैसा और सब लेते रहना है और उसका पूरी तरह एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की तरह इस्तेमाल करना है लेकिन यामिनी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस सब का अंजाम उसी के बेटे बहू के अलग होने की वजह बन रहा था कियारा बहू तो सास जो कहती वो उसे दे देती उस भोली को भी मामा जी के मनसूबों की सूझबूझ नहीं होती पापा आप गजब का गेम खेल रहे हो इस घर में मान गया आपको तो मैं <laughs> देखना बेटा आग तो ऐसी लगाएंगे कि हाथ सेकने में मजा ही कुछ और होगा <laughs> मेरा एक ही मकसद है और उसी मकसद को पूरा करने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ लखन के मकसद के पीछे छुपा राज सिर्फ वो और उसका बेटा कुंदन ही जानते थे दिन गुजरते जाते हैं कियारा और ऋषभ के बीच लड़ाइयाँ बढ़ जाती है कियारा ने घर में किसी के लिए कुछ लाया तो उस बात से भी ऋषभ को गुस्सा आने लगता एक रात रघुवेंद्र घर के आंगन में अलाव के सामने बैठकर ऋषभ को देखते हैं अरे ये ऋषभ इतनी रात गए यहाँ आंगन में अलाव जलाकर क्यों बैठा है ऋषभ बहुत उदास होता है वो अलाव की जलती आग को घूरते हुए नम आंखों से खुद को कहता है ये कहाँ आ गए हम कियारा और मेरा रिश्ता मानो खत्म ही हो गया है मैंने हमेशा से सिर्फ एक ही चीज चाही थी कि मैं अपनी कियारा को खुश रखूं। वो इतनी अमीर है फिर भी मैंने उससे दहेज में एक फूटी कोड़ी तक नहीं मांगी और वो बस पानी की तरह पैसा उड़ाती रहती है ये जताती रहती है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता उसके लिए अपने बेटे ऋषभ को यूं दुखी देख कर रघुवेंद्र की भी आंखें भर आती है ऋषभ और कियारा बहू के बीच बहुत सारी गलत पैदा हो गई है कियारा बहू जो हो रहा है वो देख नहीं पा रही और ऋषभ कियारा को समझ नहीं पा रहा कहीं इन दोनों के बीच की ये उलझन इन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर ना कर दे नहीं नहीं धनराज जी को ये सब पता चले उससे पहले मुझे ही जाकर उन्हें सब कुछ बताना होगा अगले दिन रघुवेंद्र कियारा के पापा धनराज के पास जाते हैं और उन्हें घर में चल रहा सब कुछ बताते हैं रघुवेंद्र जी मैं आपकी बातें बिल्कुल समझ सकता हूँ आप बिल्कुल टेंशन ना लें मेरा दामाद अच्छा है ये सुनकर मुझे कोई एतराज़ नहीं है और पति पत्नी में मन मुटाव तो होते ही रहते हैं जो भी घर में हो रहा है उस सब को तो हम ठीक करके ही रहेंगे वो भी सबके सामने आप बिल्कुल फिक्र ना करें एक रात अचानक से रघुवेंद्र की तबीयत खराब हो जाती है तभी उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है ऋषभ अपने ऑफिस की मीटिंग में बिजी होता है और तभी डॉक्टर कहते हैं देखिए पेशेंट को एक माइनर अटैक आया है इसलिए हमें ट्रीटमेंट शुरू करनी होगी ये फॉर्म है इस पर साइन कीजिए पेशेंट के बेटे या जो भी इनका खर्चा उठाने वाले हैं वो कियारा बहू तुम ही कर लो ना साइन अब वैसे भी हमेशा की तरह तुम्हें ही तो पैसे देने होंगे चलो बहू जल्दी से साइन कर दो हाँ बहू कियारा साइन करने से पहले सोचती है लेकिन फिर वो साइन कर ही देती है मामा जी माँ जी ऋषभ को पहले से ही मेरा इस तरह घर पर पैसा देना पसंद नहीं ऊपर से उसकी गैर मौजूदगी में मैंने साइन कर दी और पैसे भी भर दिए अब वो फिर से मेरे साथ लड़ाई करेंगे और कहेंगे कि मैं ये सब जानबूझकर फिर से उन्हें नीचा दिखाने के लिए कर रही हूँ 
कियारा बहू वो कियारा बहू ये आजकल के आदमी ऐसे ही हैं उन्हें बस यही लगता है कि उनकी बीवी उनसे एक कदम पीछे रहनी चाहिए लेकिन असलियत में तो पति पत्नी को कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए और हर एक पति को अपनी पत्नी को कमजोर नहीं समझना चाहिए फिर वो अपने ससुराल पर कितने भी पैसे क्यों ना उड़ा दे लेकिन जब ऋषभ को ये सब पता चलता है तब फिर से वो कियारा से झगड़ा करता है रघुवेंद्र की तबीयत में सुधार आ जाता है कुछ दिनों बाद लखन मामा जी के बेटे कुंदन का जन्मदिन होता है जिसमें कई सारे गेस्ट और कुंदन के कॉलेज फ्रेंड्स भी आते हैं रघुवेंद्र ने कियारा के माता पिता धनराज और मलाइका को भी बुलाया था मम्मा डैडी कैसी हो मेरी प्रिंसेस दमा जी मेरी बेटी को परेशान तो नहीं करते हो ना आप <laughs> अरे नहीं नहीं धनराज साहब हमारा ऋषभ तो कियारा से बहुत प्यार करता है क्यों बहना के मुन्ना जी पार्टी चल रही होती है कि तभी अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और तभी वहाँ पर एक बड़े से प्रोजेक्टर पर एक वीडियो चल पड़ती है जिसमें लखन अपने बेटे कुंदन को पैसे देते हुए कहता है कि ले बेटा अब तेरी बुआ के घर को बर्बाद करने का समय आ गया है आखिर वो थप्पड़ कैसे मैं भूल जाऊं जो उसने मुझे मारा था जब मैंने उसकी सहेली को सिर्फ छेड़ा था उस दिन के बाद से मैं सबकी नज़रों में गिर गया यहाँ तक कि तेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई अगर तेरी बुआ मामले को वहीं के वहीं निपटा लेती तो मैं सुकून से रह रहा होता यो घर पर बैठ कर चाले नहीं चलता लेकिन पापा आपको पूरा यकीन है कि आपके इस प्लान से बुआ जी का घर बर्बाद हो जाएगा <laughs> बेशक मेरे लाल बेशक मुझे ऋषभ की कमजोरी पता है उसका अहम उसका ईगो जो मैंने एक अमीर बहू लाकर और नीचा कर दिया और कियारा को सोने की मुर्गी बनाया ताकि दोनों मियाँ बीवी में अनबन हो और वो अनबन इस घर को बर्बाद कर दे वीडियो को देखकर सभी एकदम चौंक जाते हैं ऋषभ कियारा यामिनी रघुवेंद्र धनराज और मलाइका लखन और कुंदन की तरफ गुस्सेल आंखों से देखते हैं ये सब तब हुआ जब मैंने इस लखन को अपने सपूत से अकेले में बात करते हुए देखा और तुरंत चुपके से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और सारी सच्चाई सबसे पहले जाकर धनराज जी को बताई ताकि आगे जाकर कोई रायता ना फैले इस हैवान मामा जी का राज तो हम उसके अगले दिन ही खोलने वाले थे लेकिन तभी अचानक से रघुवेंद्र जी की तबीयत खराब हो गई देख लो समन जी आपके भाई की करतूत लखन और कुंदन पूरी तरह घबरा जाते हैं बहना बहना मुझे माफ कर दो बहना मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ बहना यामिनी लखन को एक जोरदार थप्पड़ मारती है उस वक्त मैंने तुझे थप्पड़ एक औरत के सम्मान के लिए मारा था लेकिन आज का ये थप्पड़ एक बहन अपने भाई को मार रही है क्योंकि तूने मेरे भाई होने का हक खो दिया है निकल जा मेरे घर से सभी मिलकर लखन और कुंदन को घर से भगा देते हैं कियारा आई एम सॉरी मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से हम दोनों के रिश्ते ने बहुत सफ़र किया नहीं ऋषभ माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए आई लव यू ऋषभ आई लव यू टू कियारा ऋषभ और कियारा के बीच की दूरियां मिट जाती है यामिनी भी सबसे माफ़ी मांगती है और उसके बाद पूरा परिवार खुशी से साथ रहता है